welcome back to another video. So for today's video is I will be sharing with you yung mga red lipstick na pwede nyong gamitin not only sa Valentine's Day but also on a daily basis. It depends on your mood and your preference of course. Ito yung mga ilan sa mga red lipstick na nagustuhan ko. Napakaraming red lipstick sa market guys pero ako talaga hindi ako ma-red lipstick. And kung makikita nyo naman lahat ng lipstick ko is kadalasang nude. Nude at nude, di ba? So, <laughs> ayan, today I will be sharing with you yung mga top red lipstick recommendation ko sa inyo. So, without further ado, let's start. So, mag-start tayo mga kabesi. Again, lahat to ay drugstore, pero magsimula tayo sa pinaka mahal. So, the first shade that we have here is itong Teviant na lip spell in the shade Hot. Packaging pa lang kabesi, ramdam mo nang mahal siya. Na-compare ko siya dun sa dati kong MAC lipstick and sobrang natuwa ako sa kanya kasi yung quality is almost the same and at the same time, yung packaging nito sobrang waging-wagi. Imagine seeing this sa yung KK kit. Ang ganda, di ba? So, pag inopen mo siya, tarun, ayan siya. And then, ito yung hot na shade. Ayan. Mga tatlo or apat na beses ko pa lang ito nagagamit. And sobrang fresh na fresh pa rin niya. This one contains 3.5 grams. And by the way, uh, gawa pala sa Italy ang brand na Tivian. So, ito yung first red lipstick natin na sobrang, oh, uh, cool tone to guys ha. Pero, ewan ko, yung pagka-cool niya kasi hindi siya yung sobrang blue undertone. Kaya gusto ko siya, like, I have more na skin, pero I super like this one. So, is papakita ko sa inyo, guys, yung mga red lipi. Yeah. Isuswatch ko para may idea kayo. I see this as a little bit cherry red, and I like this red. <laughs> Bilang lang talaga yung mga red na gusto ko and oh my gosh, this is definitely one of the reds that I like. Ang isa pang gusto ko dito guys is very lightweight siya. It's a heavy matte. As in, grabe yung pigmentation niya, heavy yung pigment nito, but it is very lightweight. Kahit mahal siya, gusto ko siya. Kilala niyo ako, hindi ako mahilig sa mga above 200 pesos na lipstick, pero this one, sobrang winner talaga. The next shade that I like guys is from Sunny's Face. Ito yung kanilang Fluff Matte in the shade Hot Sauce. In terms of pigmentation, guys, to be honest, Sunny's Face really nailed it. I mean, isa sila sa mga best bullet type lipstick for me. And this shade, guys, si Hot Sauce is medyo may pagka-warm siya na kind of red. Major kasi yung isang alternative is Cool Tone. And medyo similar na siya ng konti kay Teviante. So, sabi ko, ito na lang si Hot Sauce and isa to sa mga ginagamit ko <laughs> kapag gusto ko mag-red lipstick. Kasi, like I said, I'm really not a fan of liquid matte lipstick. If magli-liquid lipstick ako, it's satin, it's velvet, but never the matte. Kasi I don't like the sticky feeling, I don't like the heavy feeling, I don't like the bitak-bitak feeling. Okay, this is one of the best red lipstick, promise, guys. Kasi gusto ko siya dahil yung shade niya is tugma-tugma. Parang whether you have fair or morena skin, maganda yung pagkakatimpla ng warmth ng red niya. And actually, ito yung red na pwede mong i-everyday. Tati, ayoko ng red talaga. I mean, even hot sauce, hindi ko siya gusto noon. Pero, nitong mga nakaraan, simula nung nahilig ako dun sa velvet tint ng coloret na stiletto, sabi ko, okay din naman pala ang red. Although, mas nude shades pa din ang gusto ko. Pero, alam mo yun, nag-explore na ako. I'm trying different shades of red, different undertones, ganyan. And this is one of the good uh, undertone ng red. The next red lipstick, guys, is itong from Detail Makeover na Satin Lux. Ang ganda ng shade at saka ang ganda ng formula. If ikaw yung hindi mahilig sa matte, then ito, guys, medyo may konting sheen siya, which is very moisturizing or hydrating sa lips. Ito mga kabesi, cool tone red din siya, pero mas mura to. This one is 180 pesos yata siya. Ayan, kung nagkaharap ka nung dupe ng Teviant, pwedeng-pwedeng itong uh, shade na Snatch. Mas mura siya, pero syempre, mas maganda yung packaging nung sa Teviant. Pero iba yung formula nito kasi meron siyang sheen. So, ito naman siya mga kabesi. As you can see, ba? 
It's very opaque. It's very affordable. 185 pesos. And to be honest, I really like the packaging. Ang ganda ng packaging niya. Ayan, no? parang marble na pink. Ganun yung peg niya. The next lipstick that I would recommend, guys, which is very, very affordable, is from Squad Cosmetics. Nag-iisa lang ito dun sa soft matte lipstick nila na red, which is yung standout. Ito, guys, is a warm kind of red siya. Ito yung red na pwede mong i-everyday. And hindi siya super bold, pero alam mo yun, uh, parang muted red siya, ganyan. Muted na uh, warm red yung kanyang kulay. And guys, ang ganda ng formula nito. And to be honest, for 4.1 grams, very affordable siya for 149. And gawa rin pala sa paper yung kanyang packaging. In the year 2019, guys, isa si Squad sa pinaka natuwa akong brand dahil talagang cater na cater nila mga budgetarian, mga students, mga mommy on a budget, as in, and the quality, talagang it exceeded my expectation, lalo na sa lipstick. Sobrang gusto, -gusto ko yung lipstick nila. And, eto siya, guys. Diba? Ang ganda niya. Ito yung red na pwedeng everyday. Actually, ito nga gagamitin ko mamaya. Dahil bibili kami ng boxing gloves si Papa B. Maghahanap kami ng store. So, SKL, gamitin ko to. Next that we have here is ang pambansang shade ng Everbelena at ang walang kakupas-kupas na EB Matte in the shade Toes of New York. Ito yung red na i-everyday mo. Very warm siya, guys. As in, muted uh, red din siya. Pero ang kaibahan niya kay Squad is ito, more on, medyo nudish na siya ng konti. Pero it's still in the red family. Muted lang siya. And at the same time, guys, grabe, sobrang tagal na nito sa market. And until now, one of the best sellers pa rin siya. Madalas sold out to sa mga stores. Ito yung lipstick na gusto mong magsuot ng nude lipstick pero nasa red family pa din. Then, Toes of New York is the key to success. Actually, tatanong ko nga kay Denise bakit Toes of New York yung pangalan ng shade na to. What I like about this is that ito rin yung isa sa mga red na nude na pwede mong i-everyday. So, kung halimbawa, ang ayaw mo nung mga first uh, three shades na parang nagsisigawan na pula. Gusto mo nung medyo nude naman. So, dito na tayo sa mga susunod na shades, which is, one is Itosok New York at saka yung Squad Cosmetics in the shade Headstrong. Another red shade, mga kabesi, na magugustuhan nyo at mura din, pero ito, hindi ito matte. Glossy siya ng kaunti. This is the Vice Cosmetics na cream lipstick in the shade GGSS. Diba? Gandang-ganda sila sa akin. Charot! Oh. <laughs> GGSS is gandang-ganda sa sarili. So, ito guys, uh, it's one of those na nagmumurang red din, pero ibang level kasi yung creaminess na to. If hindi ka fan ng mga matte lipstick, etong kay Vice na GGSS, ay besh, talagang sobrang, mm, laban kung laban siya, sis. sa medyo magenta-ish na siya ng konti. Pero nasa red family pa rin naman. But it's just that, alam mo yun, pag medyo vampy, makeup look, yan, you're feeling strong, feeling brave, feeling wild. Best. GGSS. Gandang-ganda sila sa'yo. Ganun. The next shade that we have here is etong galore na shade from Everbilena Advance. I forgot anong tawag nila dito. Pero, best. Ang lakas maka-fenty nito. And to be honest, ang ganda ng quality ng lipstick na to. 185 peso siya and you will get 3.8 grams. Isa to sa mga, kumbaga, best lipis aside dun sa crayon. Doon kasi sa lip crayon nila, wala akong nakita na super nasa red family. More on, mga nasa nude talaga siya. Kumbaga, ito si Galore. Ito yung nakita ko na pula talaga yung pamilya niya. So, ito siya mga kabezi. Very warm red siya, di ba? Ang gondo-gondo nung pagka-warm nito. Medyo same siya sa Toes of New York. It's just that this one has more pigment or mas bold siya kaysa sa Toes of New York. O, oh, diba? Ang ganda nung red na to. As in, I mean, pang office, pwedeng pwede siya. Pang school, I think medyo bold na siya ng konti. Pero pang office, pang gala, sobrang winner ng red na to. If pang school, guys, bagay yung squad na courageous, okay siya. Pero pag pang office, mas bagay itong shade na to. As in, sobrang winner. Parang, ang lakas niya maka... <laughs> Hindi ko alam kung ano paano kong didescribe. Basta palakas niya maka... <laughs> 
Pala na kayo mag kung ano yun. Charot. <laughs> For the last, mga kabesi, is itong Colorant na Velvet Tint in the shade Stiletto. Ito yung sinasabi ko sa inyo nung last review ko na hindi ako may sa red, but I super love Stiletto. And sa mga liquid lipstick, like I said, hindi ako fan ng matte lipstick, kaya more on velvet ako. And itong si Stiletto talaga, yung isa sa mga gustong gusto ko. So, eto guys, si Stiletto, ayan, medyo may pagka burgundy siya ng konti, may, pero mapula pa rin siya pag nasa lips na siya. So, eto, maganda yung form nila niya. 3-in-1 siya pwede sa lids, sa cheeks, and sa lips. So, multi-purpose na siya. And this one is 349 pesos. Pero abangan nyo na 50 of si Colorit. Grabe. 174 na lang yata siya. Kabesi, so ayan po ang mga red lipstick recommendation ko sa inyo. So whether you have fair or morena skin, I think babaga itong mga shades na ito sa inyo. But again, it still varies, no? Case to case basis pa rin yan. Preference. Nasa sa inyo yan. So ayun lang mga kabesi. Thank you, thank you so much sa panonood. Please let me know kung ano ang inyong favorite red lipstick in the comment section below at bakit? So, ayun lang. Thank you, thank you so much for watching. I hope nakatulong tong video na to sa inyo to decide kung ano yung mga red lipstick na pwede nyong itry, whether this coming Valentine's Day or for your daily usage. By the way, mga kabesi, we have a Facebook group where you can join. Doon kasi kami nag-uusap-usap ng mga katanungan at may mga kabesi tayong sumasagot din. So, ayan. I'm gonna put the link in the description box. Please don't forget to give this video a thumbs up and you might consider subscribing to my channel if hindi ka pa subscribe. Pwede mo na lang follow sa aking mga social media accounts. I am May A. Layag on Instagram, Facebook, and Twitter. Again, mga kabesi, maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next video. God bless us all, guys! And bye!